subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from dreamshot hey friends वेलकम वन सेकेंड टू योर चैनल ड्रीम शॉट आप सभी ने शटर को देखा हुआ है शटर जो गैरेज में होता है शॉप्स में होता है एक ही साइड से वो क्लोज और ओपन हो जाता है सोचो हम इस तरीके की शटर को कैमरा में यूज करते हैं हम जब शटर ओपन करते हैं तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो ज्यादा देर तक ओपन रहता है और फिर से जब हम शटर को क्लोज करते हैं तो ऊपर का जो पार्ट है उसके लिए बहुत कम टाइम मिलता है अगर हम लोग वन सेकेंड शटर स्पीड को यूज कर रहे हैं थियोरिटिकली उसको वन सेकेंड रखना ठीक है लेकिन जब हम लोग मैकेनिकली कोशिश करते हैं जब हम फिजिकली कोशिश करते हैं इन दैट केस सेंसर के हर पार्ट को यूनिफॉर्मली लाइट नहीं मिलता इसीलिए शटर ब्लेड्स दो होता है एक जो नीचे होता है वो सेंसर के सामने क्लोज होता है सो वेन वी क्लिक द शटर वो नीचे चला जाता है और जो भी हमारा शटर स्पीड है से इट्स वन सेकेंड वन सेकेंड तक वो सेंसर को ओपन रखता है उसके बाद वो जो ऊपर वाला जो शटर ब्लेड है वो नीचे आ जाता है ये मैकेनिकली ज्यादा आसान है और लगभग सेंसर के हर पार्ट को इक्वल एक्सपोजर मिलता है लेकिन इसका स्पीड का भी एक लिमिट है क्योंकि ये मैकेनिकल फंक्शन है वन सेकेंड ठीक है वन बाई टेंथ ऑफ ए सेकेंड ठीक है वन बाई फिफ्टी एथ ऑफ ए सेकेंड वन बाई हंड्रेड ऑफ ए सेकेंड वन बाई टू हंड्रेड ऑफ ए सेकेंड यहाँ तक वो कम्प्लीट सेंसर को ओपन रखता है इसके बाद क्या होता है जैसे हम लोग से वन बाई थ्री ट्वेंटी ऑफ ए सेकेंड इस तरीके का शटर स्पीड यूज करते हैं तो जैसे ही वो नीचे वाला शटर ओपन होता है शटर स्पीड मेंटेन करने के लिए वो जब तक कम्प्लीटली नीचे न चले जाए उससे पहले ही ऊपर वाला शटर आ जाता है मतलब वन बाई टू हंड्रेड ऑफ ए सेकेंड से ऊपर एट एनी गिवन टाइम जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो पूरा सेंसर एक्सपोज नहीं होगा जितना हम शटर स्पीड इंक्रीज करेंगे नीचे वाला शटर ब्लेड और ऊपर वाले शटर ब्लेड के बीच में उतना ही कम गैप होगा मतलब सोचो वन बाई थाउजेंड वन बाई टू थाउजेंड वन बाई फोर थाउजेंड इस तरीके से जब हम शटर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो दोनों शटर ब्लेड के बीच में बहुत ही नैरो गैप होगा इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हम लोग फ्लैश की बात करें तो उसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं अगर फ्लैश का पावर हम लोगों ने ज्यादा दिया तो फ्लैश लाइट को ज्यादा कंटिन्यूस रखता है अगर हम लोगों ने फ्लैश का पावर कम दिया तो फ्लैश जल्दी से एक बर्स्ट छोड़ देता है अगर हम लोग थियोरिटिकली देखें तो फ्लैश का पावर कम रख के मतलब वो फास्ट बर्स्ट रख के और शटर स्पीड भी हाई रख के वी शुड बी एबल टू फ्रीज द इमेज इन द बेस्ट वे पॉसिबल लेकिन ऐसे होता नहीं है होता यह है कि फ्लैश तो एक ही बार उसका बस छोड़ता है उस एक ही बार सोचो हमारा शटर स्पीड वन बाई टू हंड्रेड है मतलब यहाँ पे पूरा सेंसर खुला रहता है इसके बाद क्या होता है एक शटर ब्लेड के नीचे दूसरा शटर ब्लेड आना शुरू हो जाता है इवन बिफोर इट रीचेस द बॉटम तो वन बाई टू हंड्रेड तक अगर हम लोग फ्लैश यूज करेंगे तो फ्लैश का पूरा का पूरा जो लाइट है वो कम्प्लीट सेंसर पे गिरेगा लेकिन वन बाई टू हंड्रेड के ऊपर वाला शटर स्पीड जो है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब सेंसर पूरा खुला ही नहीं रहता तो ऑब्वियसली जब फ्लैश छोड़ा जाएगा वो सिर्फ पार्ट ऑफ द सेंसर जो ओपन है उस पे गिरेगा इसलिए आपने नोटिस किया होगा अगर हमने कोशिश किया वन बाई टू हंड्रेड से भी ज्यादा शटर स्पीड फ्लैश के साथ यूज करने की कोशिश अगर करें तो नीचे डार्क शेडो की तरह आता है वो और कुछ नहीं है वो शटर ब्लेड का शेडो है जो फ्लैश को अंदर आने नहीं दिया ये एक बहुत बेसिक चीज है और इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है मैं फाइव डी मार्क यूज करता हूँ तो उसके हिसाब से मैंने वन बाई टू हंड्रेड लिया है कुछ कुछ कैमरास पे वन बाई वन एटी भी होता है कुछ कुछ कैमरास पे वन बाई टू फिफ्टी होता है कुछ कैमरास पे उससे भी ज्यादा होता है लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो रिस्ट्रिक्ट हो ही जाता है तो फिर क्या ऐसे कोई कैमरा नहीं है जिसकी मैकेनिज्म इतना पावरफुल हो कि वो हाई शटर स्पीड पे भी फ्लैश ले सके एग्जिस्टिंग तो है अगर आपने मीडियम फॉर्मेट हेजल ब्लेड कैमराज के बारे में सुना है ये सब बहुत महंगे कैमराज होते हैं मतलब कुछ कुछ कैमराज का तो पचास लाख के ऊपर का प्राइस है जब उतना ज्यादा प्राइस है तो मैकेनिज्म भी उतना ही मस्त होगा बट वी कॉन्ट अफोर्ड दो कैमरा जो इन कैमरास में पॉसिबल नहीं है वो हेजल ब्लेड जैसे कैमरास में कैसे पॉसिबल है सेंसर के सामने जो मैकेनिकल शटर होता है उस टाइप के मैकेनिज्म है ही नहीं जो हमारे लेंस में अपर्चर होता है ना जो एक साथ ऐसे खोल के जो क्लोज होता है उस टाइप की शटर वो लेंस के अंदर ही यूज करता है एनी वो बहुत महंगे कैमराज है एंड विल नॉट टॉक अबाउट दैट तो इन कैमराज के लिए सोल्यूशन क्या है दो सोल्यूशन एक हमारे कैमराज के फ्लैश सिंग स्पीड को हमें जानना है मेरा फाइव डी मार्क थ्री है तो वन बाई टू हंड्रेड है आपका हो सकता है वन बाई एटी किसी और का हो सकता है वन बाई टू फिफ्टी उसके साथ आप एक फ्लैश को यूज करके बहुत एक्सपेरिमेंट्स करना होगा मतलब फास्ट फ्लैश स्लो शटर स्पीड फास्ट शटर स्पीड स्लो फ्लैश इस टाइप के सारे कॉम्बिनेशन करो काफी अलग अलग सिचुएशन में क्लिक करो आगे भी मेरा फ्लैश रिलेटेड ट्यूटोरियल होगा बट यू हैव टू डू हैंड्स ऑन जब आप खुद करेंगे आपके खुद की फ्लैश की सेटिंग्स के ऊपर तभी आपको पता चलेगा अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है देन
कंटिन्यूस फ्लैश छोड़ता है सेंसर के सामने वो दोनों ब्लेड्स सेंसर के ऊपर से वो गैप मेंटेन करके जब तक सेंसर के बॉटम तक रीच ना हो जाता तब तक हाई स्पीड सिंक वाला फ्लैश बर्स्ट ऑफ लाइट छोड़ता रहता है इसीलिए पूरा का पूरा सेंसर पे लाइट आता है कुछ कैमरा हाई स्पीड सिंक फ्लैश के साथ कम्पेटेबल होते हैं और कुछ कैमरास नहीं होते हैं। आप अगर कोई कैमरा ओन करते हो या फिर आप नए कैमरा बाई करने वाले हो तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा पॉसिबली विद गूगल सर्च कि वो कैमरा हाई स्पीड सिंग फ्लैश के साथ कंपेटेबल है कि नहीं कमेंट में पूछोगे तो शायद मैं बोल नहीं पाऊँ क्योंकि बहुत सारे कैमरास होते हैं कौन कौन सा कंपेटेबल है कौन कौन सा कंपेटेबल नहीं है उसका पूरा नॉलेज तो है नहीं मुझे ये जो बेसिक फ्लैश सिंग स्पीड का जो नॉलेज है ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है शटर कैसे काम करता है सेंसर के ऊपर लाइट कैसे पड़ता है फ्लैश और शटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है हाई स्पीड सिंह क्या होता है वो कैसे सक्सेसफुली हाई शटर स्पीड के साथ सिंह हो जाता है आज हमें ये आइडिया मिल गया है होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो बाय गिविंग इट अ थम्स अप। अगर आपको लगता है कि ये दूसरे फोटोग्राफर्स को हेल्प होगा प्लीज डू शेयर दिस वीडियो थैंक्स अगेन टेक केयर